So hello again. Welcome to Science Wednesday. Welcome. Let's get started. In the last few classes, we saw how our body can defend from viruses. خب از درس قبل چه چیز را میشناسیم یا به خاطر میآوریم چرخه بیماری وارد شدن ویروس در بدن و شروع به تولید مثل کردن ویروس و اینکه سیستم ایمنی بدن ما پاسخ میدهد و ما اولین علائم را احساس میکنیم همچنین علائم بیماری ظاهر می شود میزان ویروس ها کاهش می یابد و علائم همچنین کاهش می یابد و کاملا بهبود می یابد but we have always been talking about us as one person as an individual but why are there some diseases that affect a small amounts of people and some others that can create pandemics like the coronavirus now chara barkh az bemari ha ba arami gustarish yafta va barkh digar khili sare gustarish me yabad donishmandan ba har bemari yak adad intikhab mikunad va ba ma megoyad ke chi qadar sari ya musri ast و با عوامل مختلف بستگی دارد. Christian scientists came up with a number which is sort of a number to say how contagious a disease is. And this contagious means uh, how quickly it will be given to other people. Mm-hmm. So um, to, to calculate this number it depends on different factors. The first factor is the infective period. This is for how long a sick person can transmit the disease to other people. The longer the infected period, the higher the contagious rate. عامل اول این است که فرد تا چه مدت می تواند افراد دیگر را آلوده کند. The second factor is the contact rate. How many people do sick people meet and how close together they get. عامل دوم تماس افراد با بیمار است. Finally, the way of transmission. Viruses that can be transmitted through air will have a higher contagious rate than others that are transmitted, for example, through blood. So now let's look at some examples with a different rate of contagiousness. Let's think of a disease with a contagious rate of one. Then one person will pass it to another person. The second person will pass it to a third person. So, after two steps, we will have three sick people. اگر بیمار دارای اگر بیماری دارای درجه یک باشد یا درجه مصری یک باشد، هر بیمار آن را به شخص دیگر منتقل می کند. اگر با یکی شروع کنیم، آن شخص آن را به شخص دیگری و نفر دوم به نفر سوم منتقل می کند. در پایان سه بیمار داریم. In this case, the transmission goes very slow, and we call this case linear. Let's see now a disease where the contagious rate is 3. This means that every sick person will contage 3 other people. So, after one person infects 3 other, each of these 3 people will infect other 3 people. So, by the second step, we will have 13 people with the disease. اگر نرخ سرایت سه باشد نفر اول سه نفر را آلوده می کند و هر یک از این افراد سه نفر دیگر را آلوده می کند در پایان سیزده بیمار خواهیم داد. Transmission in this case goes very fast and we call this case exponential growth. اگر این میزان از یک نفر بزرگتر باشد بیماری خیلی سریع گسترش می آبد. In this graph we can see a comparison of the growth both linear and exponential. We can see that the linear grows continuously at the same speed, while exponential starts growing very fast, very quickly. In this graph, we can see that So let's see what we learned today. میزان ساری بودن به ما میگوید که معمولا چی تعداد از افراد بیمار آلوده می شود. این بستگی به مدت زمان دارد که فرد می تواند افراد دیگر را آلوده کند و دیگه ای که یک نفر با چی کسی ملاقات می کند و همچنان نحوه انتقال بیماری و دیگه ای که از اگر میزان انتقال یا میزان ساری بودن یک باشد بیماری با آرامی گسترش می و اگر بزرگتر از یک باشد 
خیلی سریع پخش می شود. Alright, so that was it for today. But we hope to see you next time. Bye bye. Bye.